அவ வயசு என்னமா ரொம்ப சின்ன பொண்ணுமா ஆனா பேச்சு மட்டும் முழு வாழ்க்கையையும் வாழ்ந்து முடிச்ச மாதிரி பேசுறா ஹே நியூஸ் பத்தியா இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் ரிசர்ச் என்ன சொல்லுது நான் சொல்றது ஒரு நிமிஷம் கேக்குறீங்களா இந்த அனுன்ற பொண்ணு யாரு யார் அந்தானோ ஐ அம் ஆஸ்கிங் யூ சந்திரா நீங்க திரும்பவும் ஏன் கிட்டயே கேக்குறீங்க இல்லமா வெறும் அனுனு சொன்னா என்ன அர்த்தம் அனு வாட் வாட் அனு எனி இனிஷியல்ஸ் எனி க்ளூஸ் சம்திங் லைக் தட் ஏதாச்சும் சொல்லு சடனா உனக்கு என்ன ஆச்சு திடீர்னு எதுக்கு அவளை பத்தி கேக்குற உங்க அம்மா கிட்ட உங்க பிக் பிரதர் பேசிட்டு இருந்தாங்க பாத்தியா அவங்க பேசினத நீ ஒட்டு கேட்டிருக்க நோ சந்திரா நான் ஒட்டெல்லாம் கேட்கல அங்க ஜஸ்ட் போனு காதல விழுந்தது தட்ஸ் ஆல் அப்படி என்ன காதல விழுந்தது யாரோ அனுவா கல்யாணமா உங்க பிக் பிரதருக்கு ஒருவேளை அவளை தெரிஞ்சிருக்குமோ ஆ ஐ டோன்ட் திங்க் சோ அப்படினா அவ யாரனே எப்படி தெரிஞ்சிக்கிறது ஆபீஸ் போனோ இல்லன்றீங்க அப்ப யார் அவ ஏய் வெயிட் 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 ஆ அனு அனு சுப்ரமணியன் தானே அவள அன்னைக்கு ஆபீஸ்ல இருந்து நான் தான் ஃபயர் பண்ணேன் பட் அப்புறம் அவ சாரி கிட்ட எப்படி திரும்ப வேலைக்கு சேர்ந்துட்டா அவ ஆள் எப்படி இங்க பாரு ஷி இஸ் a சிம்பிள் மிடில் கிளாஸ் பொண்ணு இங்க பாரு தாதாக்கள சுத்தமா செட்டே ஆகாது ஓகே மான்சி இப்போ एक्चुअली அந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் சொல்ல சந்திர பிரகாஷ் என்ன கேக்கனவே ரொம்ப தல வலிக்குது நீங்க வேற ஏய் கூல் கூல் நான் போய் நியூஸ் பார்க்கறேன் நீங்க நியூஸ பாருங்க நான் நியூஸ் பண்றது எப்படின்னு பாக்குறேன் புஷ்பா ஒரு டீ போட உள்ள வரலங்களா ஆ வாங்க வாங்க உட்காருங்க ஒன்ன டீ போட சொன்ன उम्मीद मुख्य सुब्रमण्य सर कल्याण ना योजना अणु ये वीट मरम आगे कड़ उ कई को वो सुब्रमण्य सर अच्छी 
நாம என்ன வியாபாரத்துல விக்கிற பொருளா நம்ம இந்த ஆள் கல்யாணம் பேச வரல பிசினஸ் பேச வந்திருக்காரு பிசினஸ் சுப்பிரமணி சார் திறந்து ஒரு வார்த்தை பேசக்கூடாது என்ன நினைச்சுங்க இந்த பேப்பரை காட்டி எங்களை கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்க வைக்கலாம் நினைக்கிறீங்களா நீங்க புத்தியை விட மனசுக்கு அதிகமா வேலை தருவீங்க அதிர்ஷ்டம் போனா திரும்ப வராது வருஷமா வரமா இந்த ரோஜாவா அலங்காரத்துக்கு மட்டும்தான் வச்சிருக்காங்களா இல்லன்னா நீங்க எனக்கு கொடுத்து ப்ரப்போஸ் பண்ண போறீங்களா உங்க ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் என் மனசுல என்ன இருக்குன்னு புரியும் என் அளவுக்கு உங்களை காதலிக்கிறவங்க வேற யாருமே கிடையாது சார் இந்த நாள் என் வாழ்க்கையிலே ரொம்ப முக்கியமான நாள் சார் சொல்லுங்கப்பா <laughs> சும்மா அப்படியே வந்த உனக்கு ஞாபகம் இருக்கானுமா ராத்திரியில காய போட்டிருக்கிற துணிய கொடியில இருந்து எடுத்துன்னு வாங்க பயமா இருக்கு துணைக்கு நீங்களும் கூட வாங்கப்பா அப்படின்னு இப்ப என்னடா இந்த நேரத்துல தனியா நிக்கிற எனக்கு என்னமோ இப்பதான் ஹாஸ்பிட்டல்ல என் ரெண்டு கையால உன்னை வாங்கின மாதிரி இருக்கு அப்படியே ரோஜா பூ மாதிரி இருப்பா நோனி காலம் எவ்வளவு வேகமா ஓடி போச்சு பாத்தியா நாம நினைக்கிறத விட ஸ்பீடா ஓடுது இந்த உலகத்துல மாற்றமே இல்லாம நிரந்தரமா ஒண்ணு இருக்குன்னா அது மாற்றம் மட்டும்தான் ஆமாப்பா ரொம்ப மாறி போச்சு கடை காலனி தெரு எல்லாம் ஆ அனுமா நீ கடைன்னு சொன்ன உடனேதான் எனக்கு ஒண்ணு ஞாபகத்துக்கு வருது இப்போ லீவ் சீசன் இல்ல எங்க கடையில பயங்கர ரஷ்ஷு கூட்டம்னா கூட்டம் எக்கச்சக்க கூட்டம் வர கஸ்டமர்ஸ் எல்லாரையும் கவனிச்சு அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி புடவை எல்லாம் காட்டி அதுல ஒரு புடவை அவங்கள செலக்ட் பண்ண வச்சு அவங்க அதை சந்தோஷமா வாங்கிட்டு போறத பார்க்கும் போது என் மனசுல எவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்கும் தெரியுமா அந்த சந்தோஷம்லாம் என் ஓனர் கூட கிடைக்காது இத உங்க ஓனர் சொன்னாரப்பா இல்லம்மா நானே தான் சொல்றேன் அதுக்கும் மேல அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வீட்டுக்கு வந்த உடனே ஜஸ்ட் ஒரு பத்தே நிமிஷத்துல அப்படியே அக்கடான்னு ஒரு தூக்கம் வரும் பாரு சொர்க்கம் அது அதை அனுபவிக்கிறவனுக்கு தான் தெரியும் அந்த சொகத்தை எந்த கடை ஓனராலையும் என்னைக்குமே அனுபவிக்க முடியாது அதுக்கெல்லாம் ஒரு அதிர்ஷ்டம் பண்ணிருக்கணும் ஆமாப்பா இத நீங்க எத்தனையோ தடவை சொல்லிருக்கீங்க நம்மள மாதிரி மிடில் கிளாஸ் குடும்பத்துக்கு முக்கியமான குவாலிட்டி என்னன்னா நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய நியாயமான விஷயங்களை கூட அதிர்ஷ்டம்னு நினைக்கிறோம்ப்பா உண்மைதாமா மிடில் கிளாஸ்னா நியாயமான விஷயங்கள் கிடைக்கிறது கூட அதிர்ஷ்டம் பண்ணிருக்கணும் தான் பாரு உதாரணத்துக்கு உன் கல்யாணத்தையே எடுத்துக்கோயே பையனை தேடணுன்றது நியாயமான விஷயம் 
நல்ல பையனா அமையிறது அதிர்ஷ்டம் தானே அந்த அதிர்ஷ்டம் அப்பப்போ மாறிடுமாப்பா சேச்சே அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்லம்மா உனக்கு ஒரு ராஜகுமாரன் தான் மாப்பிள்ளையா வருவான்றத ஆல்ரெடி எழுதி வச்சாச்சு ஆனா என்ன அப்பா கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தேடணும் உன் மனசுக்கு பிடிச்சவனா ரொம்ப ரொம்ப நல்லவனா காலம் ஃபுல்லா ஒண்ணு கண் கலங்காம வச்சு காப்பாத்துறவனா எப்பவும் உன் மேல ரொம்ப அன்பு செலுத்துறவனா உம் தேடி கண்டுபிடிக்கணும் அப்பா எதுக்கு இருக்க நான் தேடி கண்டுபிடிக்கிறேன் ஆனா அப்படி ஒரு ராஜகுமாரன்லாம் நம்மள மாதிரி ஆளுங்களுக்கு வெறும் கனவு மட்டும்தான்ப்பா அப்படித்தானப்பா கனவு தானம்மா காசா பணமா ஜாலியா கண்ணை முடிக்கிட்டு ஆயா கனவு காண வேண்டிதானே ஆனா உன் விஷயத்துல அப்படி இல்லனு உனக்கு ஏத்த ராஜகுமார அவனா உன்னை தேடி வருவான் பாரு முன்னாடி எல்லாம் கனவுனா ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்ப ஆனா இப்போ கனவுனாலே ரொம்ப பயமா இருக்குப்பா கனவு கலைஞ்சதும் திரும்பவும் நஜ உலகத்துக்கு வரணுமே குட்டி பொண்ணு அணுவானி இவ்வளவு பெரிய பேச்செல்லாம் பேசுற அளவுக்கு வளர்ந்துட்ட இங்க பாருமா நாம வாழற வரைக்கும் இந்த உலகம் நம்ம கையில தான் எதுக்காகவும் கவலைப்பட தேவையில்லை யாருக்காகவும் எதையும் விட்டு கொடுக்கணுன்ற அவசியம் கூட இல்ல ஆனா மனசு என்ன சொல்லுதோ அத மட்டும் கேட்டு நடக்கணும் அத மட்டும் தான் கேட்கணும் சொல்லுவ <laughs> 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 நீ பரீட்சை எழுத போனாலும் சரி மேடையில் பேச போனாலும் சரி நீ வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு முக்கியமான கட்டத்தில் எந்த ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும்னாலும் சரி அனுமா நீ உன் மனசை கேளு அது சொல்கிறபடி செய் அதை மனசார செய்யின்னு சொல்லுவேன்ல இப்போவும் அதே தான் சொல்கிறேன் யாருக்காகவும் எதுக்காகவும் கட்டாயமே படுத்தினா கூட நீ உன் முடிவுலேருந்து பின்வாங்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன் இப்போ கூட உன் அம்மா கிட்ட இது விஷயமாக பெருசாக சதம் போட்டு தான் வரேன் நான் சொன்னாலும் சரி அம்மா சொன்னாலும் சரி உனக்கு பிடிக்கலையா அதை செய்ய வேணாம் உன்னை யாரும் கம்பல் பண்ண முடியாது ஓ மனசு என்ன சொல்லுதோ அதன்படி செய் ஆனா அதை மனசார செய் இல்லப்பா நான் முடிவு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது நீ ஜெனியூனா ஒருத்தர் மேல கோவப்பட்டு உன் மனசுல தோணுனத வெளிப்படையா இப்படி சொல்லி எவ்வளவு நாளாச்சு சூர்யா உன் மனசுல இன்னும் கோபம் எரிச்சல் சின்ன சின்ன சண்டைகளுக்கெல்லாம் இடம் இருக்குன்னு இன்னைக்குதான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட அதுக்கு அந்த பொண்ணுக்குதான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன் 
தேவத வந்து வரம் கொடுத்த உடனே ராஜகுமார வாழ்க்கையில ராஜகுமாரி சூர்யா அம்மா பாக்கணும் எனக்கு <laughs> 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 அப்புறம் ஏங்க உங்க புருஷா அப்படி பேசினாரு ஏங்க நான் உங்க கிட்ட வந்து கல்யாணம் பண்ணி வைங்கன்னு கேட்டனா உங்க சொத்த கேட்டனா வரதட்சணை கேட்டனா இல்ல அந்தஸ்து எதாவது கேட்டனா இங்க பாருங்க உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா சொல்லுங்க நாங்க வேற இடம் பாத்துக்கிறோம் ஐயோ அப்படியெல்லாம் சொல்லாதீங்க நீங்க இப்படி எல்லாம் பேசுனா அப்புறம் எனக்கு அழுக வந்துரும் ரம்யாமா நீங்களாவது கொஞ்சம் சொல்லுங்க சுப்பு கொஞ்சம் பிடிவாதம் தான் நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனா அனு என் பேச்ச கேப்பா சுப்பு கிட்ட நான் எப்படியாவது பேசுறேன் இத பாருங்க இனி நாள் ரொம்ப இல்ல ஒரே ஒரு நாள் தான் இருக்கு அதுக்குள்ள முடிவானா கடை கைக்கு வரும் இல்ல அப்புறம் என்ன கேட்காதீங்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் <laughs> 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 இது ஒரு பிரம்மாஸ்திரம் ஒரு தடவை தான் பயன்படுத்த முடியும் திரும்ப திரும்ப சொல்லி அவங்களும் சம்பந்தம் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டா சொன்னா சொல்லிட்டோன்ன இந்த மடம் இல்லைன்னா சந்த மடம் அவங்களுக்கே இவ்வளவுனா நமக்கு எவ்வளவு இருக்கும் ரஞ்சனே அவங்க நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்படுறேன்னு நீ நினைச்சிட்டு இருக்கியா சூரியப்பிரகாஷ் அது பெரிய திமிங்கலம் அதை பிடிக்க நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரே ஒரு தொண்டில் இந்த அணு
இந்தானு நம்ம தூண்டில்ல சிக்கனா சூரிய பிரகாஷ் கிட்ட பிசினஸ் இப்படி 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 பண்ணலாம்